welcome to our channel in tech today i am going to deliver the lecture on token leximan pattern in compiler there will be six phases to convert the high level language into low level or machine level language in six phases of compiler the first phase is lexical analysis which is also called as scanning which is used to read the input string from left to right to identify the token token is nothing but the sequence of characters with some meaning for example if a integer a comma v it is a part of the source program it is the input given to the lexical analysis so enna panna appadina left to right over character read pannite varum first i read pannu next n read pannu next t then it is a blank space so before that int enna pannu pathina group pannu to identify the token but with some meaning oda enna pannu appdi pathina identify pannu so over sequence of characters group panni adukku nu or name kudupom adhu dhaan enna appdi pathina na token then we will see about the types of tokens these are the types of tokens first one keyword identifier number or digit symbols and operators these are the tokens we have to identify while reading from left to right by using lexical analysis there will be lot of example i am giving to one or two example similar take the similar example integer a comma b lexical analysis will input avarumode first uh, i already told i read pannu next n next t int full ah group pannirum group pannite int abindrathu token ah identify pannu so token ah nariya type irukku adu enna type of token abindrathu adu output ah ungalku kudukum int abindrathu integer is keyword so here keyword is a type of token for integer keyword is a token for integer next enna pannu abindra a ya ungalku read pannu a ku appra comma irukku so before comma a ya vandu group pannirum so a vandu enna type of token abdin solli identify pannum bodhu pathina its keyword kedaiyadhu number kedaiyadhu symbol kedaiyadhu operator kedaiyadhu so a is an identifier so id is a token for for the um, a for variable a then என்ன ரீட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா கமா ரீட் பண்ணும் கமாக்கு அப்புறம் இன்னொரு வேரியபிள் வந்ததுனால கமாவை மட்டும் குரூப் பண்ணிடும் கமான்றது என்ன டைப் ஆஃப் டோக்கன் அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்கும் இட் இஸ் அ சிம்பிள் இட்ஸ் அ கமா சிம்பிள் ஸோ சிம்பிள் இஸ் அ டோக்கன் ஃபார் கமா நெக்ஸ்ட் லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் ரீட் பி பிக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி கோலன் ஸோ பிஃபோர் சிம்பிள் பியை வந்து குரூப் பண்ணிவிட்டு பி இஸ் அ டோக்கன் அது என்ன டோக்கன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ பி அது எல்லாமே வேரியபிள் எல்லாமே ஐடென்டிஃபைர் ஐடி ஸோ ஐடி இஸ் அ டோக்கன் ஆஃப் பி ஸோ என்ன இன்புட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் என்ன இன்புட் வந்தாலும் லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் ஸ்கேன் பண்ணி ரீட் பண்ணிட்டே வரும் எதுக்காக மெயின் ஏம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஐடென்டிஃபை த டோக்கன் டோக்கன் அப்படிங்கிறது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வித் சம் மீனிங்கோடு இருக்கணும் இப்போ ஐஎன்டி அப்படின்றது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஐஎன்டின்றது ஒரு மீனிங் மீனிங்ஃபுல் வேர்ட் கிடையாது ஸோ இன்டீஜர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கீவேர்ட் அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட் ஸோ கீவேர்ட் இஸ் அ டோக்கன் ஃபார் இன்டீஜர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸோ இல்லை ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டோக்கனை identify panu this is the main aim or uh, task of lexical analysis so then we uh, we are going to see about what is lexeme and what is pattern right what is lexeme lexeme is nothing but sequence of characters to form a token token ah form pandradukaga irukra and characters ah da nam enna nu solluvom appadina lexeme adhavadhu originally source program la enna input symbols irukko adhu da lexeme அந்த லெக்ஸியை மாதிரி நம்ம என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் பிஃபோர் தட் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் வாட் ஆர் தி கீவேர்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை நம்பர்ஸ் சிம்பிள்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் ஆர் இன்டீஜர் ஆல் த டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் கீவேர்ட் இன்டீஜர் ஃப்ளோட் டபுள் லாங் இன்டீஜர் ஆல் டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் கீவேர்ட் அண்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ கீவேர்ட் இன் த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஐடென்டிஃபை ஆல் நம்பர்ஸ் ஏ பி எனி எனி அல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் எனி எனி alphabets and any alphabets followed by digits or numbers is also a identifier a is a alphabet it is followed by number it is also an identifier number or digits within 0 to 9 all or the token of the particular number symbols means comma semicolon uh, colon these are the symbols operator symbol in the sense plus uh, multiplication division subtraction all or the coming under the category of operators these are the type of token so lexeme is a characters to form a token Uh, take the similar example integer a comma b here int is a lexeme it is one lexeme a is one lexeme b is one lexeme comma one lexeme semicolon one lexeme so 
டோக்கனை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான அந்த கேரக்டர்ஸ் தான் நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லெக்ஸின் இஃப் யூ டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஹியர் ஏ இஸ் லெக்ஸிம் ஏ இஸ் ஒன் லெக்ஸிம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இஸ் ஒன் லெக்ஸிம் பி ஒரு லெக்ஸிம் ப்ளஸ் ஒரு லெக்ஸிம் சி ஒரு லெக்ஸிம் கம் செமிகோன் ஒரு லெக்ஸிம் எல்லாமே செப்பரேட் லெக்ஸிம் இந்த லெக்ஸிம்க்கு தான் நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோக்கனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஏ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஏ இஸ் அ டைப் ஏ இஸ் த டோக்கன் என்ன டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பி வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபையர் சி ஒரு ஐடென்டிஃபையர் ஈக்குவல் டு வந்து சிம்பிள் செமிகோலம் ஒரு சிம்பிள் ப்ளஸ் வந்து ஆப்ரேட்டர் இதெல்லாம் டோக்கனாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல் வேர்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து டோக்கன் ஒரிஜினலாக இருக்கிற கேரக்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக்ஸிம்னு சொல்லுவோம் ஸோ வாட் இஸ் பேட்டர்ன் ரைட் பேட்டர்ன் இஸ் அ ரூல் விச் டிஸ்கிரைப் அ லெக்ஸிம் ஃபார் அ டோக்கன் லெக்ஸிம் தான் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் லெக்ஸிமை வச்சு தான் டோக்கனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னு சொல்லி முடிச்சிட்டோம் ஸோ எப்படி இந்த லெக்ஸிமை நம்ம டோக்கனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை யூஸிங் சம் ரூல்ஸ் கண்டிப்பாக ரூல்ஸ் இருக்கும் அந்த ரூல்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேட்டர்னு சொல்கிறோம் ரைட் எதை என்ன எதை வந்து இங்கே ரூல்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம சொன்னோம்ல இன்டீஜர் ஏக்கமாக வீ இருக்குன்னா டீக்கு வர சி எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இன்டர் ஃபுல்லாக க்ரூப் பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பேஸோ சிம்பிள்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வி ஆர் க்ரூப் டு ஃபார்ம் அ டோக்கன் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரூல்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ எந் எப்படிலாம் இருந்தால் அது ஐடென்டிஃபையர் எதெல்லாம் இருந்தால் அது கீவேர்ட்ஸ் எதெல்லாம் இருந்தால் அது நம்பர்ஸ் எதெல்லாம் இருந்தால் அது சிம்பிள்ஸ் எதெல்லாம் இருந்தால் அது ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லை செப்பரேட் பண்ணுறோம் தீஸ் ஆர் கம்மிங் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் ரூல் இப்போ வந்து ஐடென்டிஃபையர் எடுத்திங்கன்னா நான் சொன்னேன் வெறும் வேரியபிள்னு இருந்தாலும் அது ஐடென்டிஃபையர் தான் லெட்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி டிஜிட்ஸ் வந்தாலும் அது என்னது தான் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை தீஸ் ஆர் ஈ ரூல்ஸ் இது தான் எங்கேன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேட்டர்னு சொல்கிறோம் இப்போ சிங்கிளாக ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏ இஸ் அ லெட்டர் இட் இஸ் அ ஐடென்டிஃபையர் இப்போ லெட்டரை ஃபாலோ பண்ணி இன்னொரு லெட்டர் இருக்கலாம் ஏபின்னு இருந்தாலும் இட் இஸ் அ ஐடென்டிஃபையர் இட்ஸ் அ வேரியபிள் இட் இஸ் ஐடென்டிஃபையர் இல்லை லெட்டரை ஃபாலோ பண்ணி டிஜிட்ஸ் இருக்கலாம் நம்பர் ஏ டூ ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் எதுனாலும் இருக்கலாம் இப்போ ஏ த்ரீன்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு டிஜிட் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ என் ஐடென்டிஃபையர் பிக்காஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது இன்டிஜர் ஏ தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் கிடையாது இன்டிஜர் ஏ த்ரீ பி த்ரீ என்ன ஒரு நம்பரையும் நம்ம வேரியபிள் கடத்து டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஸோ லெட்டர் ஃபாலோடு பை டிஜிட்னு இருந்தாலும் அதுவும் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபையர் தான் இல்லை லெட்டர் மட்டும் இருந்தாலும் இட் இஸ் ஆல்சோ என் ஐடென்டிஃபையர் ஸோ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் நம்ம டோக்கன் எதெல்லாம் கீவேர்டு இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ கீவேர்டுனா எல்லாம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் பில்ட்டுனா டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இன்டிஜர் ஃப்ளோட்டு மெயினு எல்லா டேட்டா டைப் டீஃபால்ட் இஃப் ஃபார் வை இதெல்லாம் பில்ட்இன் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கிற எல்லாமே வந்து கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் அப்படி ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம்ல இதெல்லாம் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஒன்ஸ் அகேன் ஐம் கோயிங் டு ரிப்பீட் டோக்கன் லெக்ஸிங் பேட்டர்ன் இந்த த்ரீ கான்செப்ட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த கேட்டகரி லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கு கீழே தான் அந்த மூணு கான்செப்டுமே உங்களுக்கு வருது டோக்கன் லெக்ஸிங் பேட்டர்ன் மூணுமே லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸில் தான் வருது இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் தி கம்பைலர் லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸோட மெயின் எய்ம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும் லெஃப்ட் டு ரைட் உங்களுக்கு இன்புட் ஸ்ட்ரிங் அப்படி ஸ்கேன் பண்ணி டோக்கனை ஐடென்டிஃபை பண்ணும் டோக்கன் அப்படின்றது அந்த கேரக்டர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா குரூப் பண்ணுறீங்க இதுக்கான வித் சம் கலெக்டிவ் மீனிங்கோட ஒரு வேர்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக குரூப் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒரிஜினலாக இருக்கிற அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன் என்ன இன்புட் வருதோ இப்போ இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டாக இப்போ ஐஎஃப் வர வந்துடும் ஐஎஃப் வர லெக்ஸிங் அனாலிஸ் ரீட் பண்ணிடுறோம் அடுத்து என்ன ரீட் பண்ணும் ஓப்பன் ட்ராக் ஸோ இட்ஸ் அ சிம்பிள் இட்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஓப்பன் ட்ராக் இட்ஸ் சிம்பிள் இருந்தாலும் பிஃபோர் தட் இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது என்ன பண்ணிடுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணிடுறோம் ஸோ இங்கே இஃப்னு ஒரிஜினலாக இருக்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா லெக்ஸிம் சொல்லுவோம் இட்ஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் த டோக்கனாக ஃபா டு ஃபார்ம் அ டோக்கன் டோக்கனாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இஃப்பை